வணக்கம் நண்பர்களே தமிழக அரசின் விலைவாய்ப்பான தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்றைக்கி நேரடி நியமனமாக அசிஸ்டன்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸர் பதவிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்ய போகிறாங்க இது என்னென்ன கல்வி தொகுதி எவ்வளோ சம்பளம் எப்படி விண்ணப்பிப்பது போன்ற முழு தகவலையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் உங்கள் மொபைலுக்கும் இமெயிலுக்கு ஜாப் சம்மந்தமான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இல்லாட்டி வராது அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோ போல போகிறோம் டிஎன்பிசியில் வேலைவாய்ப்பு அறிவு அறிவிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸர் கிரேடு டூக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு காலி பணியிடங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஜென்ரல் சப்பார்டினேட் சர்வீஸின் கீழே இது வருது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான சேலரி லெவல் எயிட்டில் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ஐநூறுவாவில் இருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சேலரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பதவிக்கும் இனசுழற்சியின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க அந்த விவரங்கள் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதவிக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் லாஸ்ட் டேட் ஆன்லைன் மூலயமா சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் இருபது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது லாஸ்ட் டேட் பேமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் த்ரூ பேங்க் மூலியமாக செலுத்துறதுக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அல்லது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் மூலியமாக செலுத்தலாம் இருபத்தி ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டேட் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் என்றைக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்றுக்கு டிராவல் அண்ட் டூரிஸ்ட்க்கு இருபத்தி ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது காலையில் பத்து டூ ஒரு மணி வரைக்கும் நடைபெறும் பேப்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருபத்தி ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று மதியம் ரெண்டு முப்பது டு நாலு முப்பது வரைக்கும் நடைபெறும் ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பீஸ் நூற்றி ஐம்பது ரூபா எக்ஸாமினேஷன் பீஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் யாருக்கு உண்டுனா எஸ்சி எஸ்எஸ்டி அவங்களுக்கு ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் உண்டு டிடபிள்யூ கட்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி உண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆன்லைன் மூலியமாக செலுத்த முயல் முயலும் ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு குறைஞ்சபட்சம் பதினெட்டு வயதில் இருந்து விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு பற்றி நோ ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அதர்ஸுக்கு முப்பது வயது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் கன்செஷன் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் வயது வரைக்கும் இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ எக்ஸ்ரிஷ் மேனில் இருக்கிறவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு டிகிரி இன் டிராவல் அண்ட் டூரிசம் அல்லது எனி டிகிரி வித் டிப்ளமோ இன் டூரிசம் படித்தவர்கள் அண்டது அல்லது மற்றும் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் சம்மந்தமாக படி ஆட்டோமேஷன் சம்மந்தமாக படித்திருக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனில் கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக அண்டு ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ் அண்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் ஷுட் ஹவ் ஸ்டடிட் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து படி டிகிரி கோர்ஸ் வந்து படித்தவர்கள் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ம் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் போஸ்ட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ விஷன் இருக்குங்கிற தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஸ்கீம் ஆஃப் மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு மதிப்பெண்கள் மூன்று மணி நேரம் பேப்பர் ஒன்றுக்கு நடைபெறும் ட்ராவல் அண்ட் டூரிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இரநூறு கொஸ்டின் கேட்பாங்க பேப்பர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் எழுபத்தி ஐந்து கொஸ்டின் ப்ளஸ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் டோட்டலாக நூறு கொஸ்டின் ரெண்டு மணி நேரம் இரநூறு மார்க்கு ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம் சேர்த்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க ஸோ சென்டர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை போன்ற இடங்கள் எக்ஸாம் சென்டர் அறிவிச்சிருக்காங்க செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் சுஷ்வல் எப்போ மாதிரி டிஎன்பிஎஸ் தகவல் தான் ஸோ இந்த எல்லா தகவலும் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லேயும் நான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் தரேன் இல்லை அஃபிஷியல் சைட்டில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி படித்து பார்த்துட்டு இந்த பதவிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ எல்லா டீட்டெயிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஹால் டிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்பிசி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கிற இணையதளத்தின் மூலியமாக நீங்கள் அனைத்து தகவலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணும்போது என்னென்ன விவரங்கள் கேட்டிருக்காங்க இதை பற்றி எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று ஐம்